हाय स्टूडेंट्स अपन रेस्पिरेशन टॉपिक बगत है आ लेक्चरला अपन रेस्पिरेशन यॉपिकमला एक अत्यंत छोटा सा सोपा सा और महत्वाचार एक पॉइंट पहना आहोत कि ज्यादा पॉइंट नाव है रेग्युलेशन ऑफ ब्रिदिंग आता अपने प्राइमरी ये महत है प्राइमरीली कि ब्रिदिंग ही एक इनवॉलंटरी ऐक्टिविटी है कसली ऐक्टिविटी है तो इनवॉलंटरी ऐक्टिविटी है आक्टिविटी रेग्युलेशन ये न्यूरल लेवल ही के केमिकल लेवल ही के लेक्चर मे अपन प्राख्यान जे न्यूरल लेवल ब्रिदिंग है तो न्यूरल लेवल ब्रिदिंग अपन पहना आहोत आ न्यूरल लेवल ब्रिदिंग बढ़त आता सुरुआती एक तुम क्लियर आण गरजे है कि ब्रिदिंगला एक असा बेसिक असा एक रिदम आहे काय आहे एक रिदम आहे आणि तो रिदम सेट करायचं काम हे न्यूरल कोऑर्डिनेशन करत असतं तर ते कसं बघा तर या ब्रिदिंगमध्ये जर का आपण बघायला गेलो तर ॲडल्टमधला ब्रिदिंगचा रेट आणि बेबीमधला म्हणजे लहान बाळांमधला जर ब्रिदिंगचा रेट जर बघितला तर वेगवेगळा आहे एक ॲडल्ट एक ॲडल्ट एका मिनिटामध्ये निअरली बारा वेळेला ब्रिद इन किंवा ब्रिद आउट करू शकतो म्हणजेच एक ब्रिदिंग त्याचं कम्प्लीट होतं बारा वेळेला आणि एका मिनिटामध्ये बारा वेळेला आणि हेच जर का आपण लहान बाळांमध्ये बघितलं तर ते लहान बाळ एका मिनिटामध्ये चव्वेचाळीस ब्रिदिंग करतं किती ब्रिदिंग करतं चव्वेचाळीस ब्रिदिंग करतं आणि ही ब्रिदिंग जी आहेत ही ब्रिदिंग कंट्रोल करण्यासाठी मेंदूचा एक जो महत्त्वाचा असा एक पार्ट आहे तो पार्ट वापरला जातो म्हणजे मेंदूच्या ठिकाणी असणाऱ्या काही न्यूरॉनच्या सेल्स हे काम करत असतात आणि ते बघा इथं तुम्हाला डायग्रॅम दिसत असेल तर मेंदूचा जो पार्ट आहे एक त्याच्यामधला पॉन्स हा महत्त्वाचा आहे आणि एक आहे मेडुला ऑब्लॉंग येता इथं बघा हे ब्रेनचं स्ट्रक्चर आहे आणि इथं हा जो इथला थोडासा असा फुगिरा असा भाग किंवा उंचवटा दिसतो आहे हा आहे पॉन्स आणि त्याच्याखाली हा जो पार्ट आहे हा आहे मेडुला ऑब्लॉंग येता किंवा मेडुला असं म्हणा हा पॉन्स आणि मेडुला तर या भागात हे जे ब्रिदिंग आहे ह्या ब्रिदिंगचं रेग्युलेशन करणारे सेंटर्स त्या भागात असतात जनरली ही किती सेंटर्स असतात तर तीन सेंटर्स असतात एक पहिलं डॉर्सल एरियामध्ये डॉर्सल रिजनला असणाऱ्या न्यूरॉनचा ग्रुप किंवा बंच ऑफ न्यूरॉन की ज्याला आपण म्हणतो इन्स्पायरेटरी सेंटर की हे हे कुठं असतंय तर मेडुलाच्या ठिकाणी असतंय त्याच्यानंतर दुसरं व्हेंट्रोलॅट्रल एक सेंटर सांगितलेलं आहे की ज्याला आपण एक्सपायरेटरी सेंटर सेंटर असं म्हणतो सेंटर असं म्हणतो आणि हेही कुठं असतं तर हेही मेडुलाच्या ठिकाणी असतं आणि अजून एक सर्वात महत्वाचं एक सेंटर असतं की ज्याला न्यूमोटॅक्झिक सेंटर असं म्हणायचं आहे हे इथं असणार हे न्यूमोटॅक्झिक सेंटर हे कुठल्या रिजनला असतं तर पॉन्स रिजनला असतं बघा मी तीन सेंटर महत्वाची सांगितली पहिलं डॉर्सल भागात असणार इन्स्पायरेटरी सेंटर की जे पॉन्स सॉरी मेडुलाच्या भागात आहे कुठल्या भागात आहे मेडुलाच्या भागात आहे त्याच्यानंतर जे दुसरं सेंटर सांगितलं एक्सपायरेटरी सेंटर ते आहे या मेडुलाच्या भागात आणि एक तिसरं मी सेंटर सांगितलं न्यूमोटॅक्झिक सेंटर की जे आहे पॉन्सच्या एरियामध्ये इथंपर्यंत क्लिअर झालं तुम्हाला ही डायग्रॅम अगदी व्यवस्थित दिसत असेल तर ही तीन सेंटर्स काय करतात तर जनरली हे रेग्युलेशन ब्रिदिंगचं करायचं काम करतात आता इथंसुद्धा थोडासा फरक आहे हे जे इन्स्पायरेटरी सेंटर आहे ते इन्स्पिरेशनला का महत्त्वाचं आहे हे जे एक्सपायरेटरी सेंटर आहे ते एक्सपिरेशनला महत्त्वाचं आहे आणि हे जे न्यूमोटॅक्झिक सेंटर आहे हे न्यूमोटॅक्झिक सेंटर काय करतं तर आपली ज्यावेळेस आपण झोपेत असतो त्यावेळेस आपली एक झोपेची एक एक स्लीपची एक अवस्था असते की त्याला स्लो स्लीप असं म्हणायचं आणि या स्लीपच्या वेळेस आपलं ब्रिदिंग असू द्यात किंवा त्यावेळेस आपण जे आईची मुवमेंट करतो म्हणजे झोपीत सुद्धा हे तुम्ही लहान बाळांमध्ये ऑब्झर्व करू शकता बघा झोपीमध्ये जी डोळ्यांच्या बोबळांची जी मुवमेंट होते तर हे सगळं कंट्रोल करायचं काम हे न्यूमोटॅक्झिक सेंटरचं आहे कोणाचं आहे न्यूमोटॅक्झिक सेंटरचं आहे तुम्ही इथं याचा एक थोडासा असा स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवा हाँ सर्वानी घेतला स्क्रीनशॉट तर बघा आता स्लो वेव स्लीप आणि रॅपिड आय मुवमेंटचं काम हे ह्या न्यूमोटॅक्झिक सेंटरचं आहे कसलं स्लो वेव स्लीप 
आणि काय सांगितलं मी रॅपिड आय मुवमेंट स्लो वेव्ह स्लीप आणि रॅपिड आय मुवमेंट हे दोन रेग्युलेट करायचं काम हे न्यूमोटॅक्झिक सेंटरचं आहे आणि ह्या न्यूमोटॅक्झिक सेंटरच्याच बाजूला अजून एक सेंटर असतं की ज्याला न्युवस्टिक सेंटर असं म्हणायचं आणि हे जे न्युवस्टिक सेंटर आहे हे अगदी ह्या न्यूमोटॅक्झिक सेंटरच्या विरोधात काम करतं कशाच्या विरोधात का काम करतं तर ह्या न्यूमोटॅक्झिक सेंटरच्या विरोधात काम करतं कोणतं सेंटर तर हे न्यूस्टिक सेंटर याच्या विरोधात काम करतं हे क्लिअर झालं म्हणजे तुम्ही लक्षात काय ठेवायचं आहे तर तीन इथं बघा हे का, काळे जे स्पॉट आहेत ते हा एक हा एक आणि हा एक हे जे तीन आहेत ते रेस्पायरेटरी कंट्रोलचे सेंटर आहेत रेस्पायरेटरी सेंटर आहेत हे तीन काळे स्पॉट आणि हा जो मध्ये दाखवला आहे हा या सेंटरच्या विरोधात काम करणारा हा सेंटर आहे हे तुमच्या लक्षात आलंय तर आता ऍक्च्युअलमध्ये ज्या वेळेस रेग्युलेशन ऑफ ब्रिदिंग होत असतं त्यावेळेस ते कसं होत असतं बघूयात तर सिम्पली ज्या वेळी लंग्ज या एका कपॅसिटीला स्ट्रेच होतात म्हणजे जिथं लंगची कपॅसिटी संपली त्यावेळेस तिथले स्ट्रेच रिसेप्टर तिथले काय स्ट्रेच रिसेप्टर तिथले स्ट्रेच रिसेप्टर हे स्टिम्युलेट होतात आणि स्टिम्युलेट झाल्यानंतर ते इम्पल्स पाठवतात हे स्ट्रेच रिसेप्टर इम्पल्स पाठवणार थ्रू व्हॅगस नर्व कशाच्या थ्रू इम्पल्स पाठवणार व्हॅगस नर्वच्या थ्रू इम्पल्स पाठवणार आणि हे इम्पल्स पाठवले कुणाला जातात तर हे इम्पल्स हे एक्सपायरेटरी सेंटरला पाठवले जातात कुठं पाठवले जातात एक्सपायरेटरी सेंटरला पाठवले जातात आता बघा लंग्ज मध्ये हवा भरली गेली म्हणजे लंग्ज या एक्सपांड झाल्या एका पॉइंट पर्यंत एक्सपांड झाल्या की लंग्ज मध्ये असणारे स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिम्युलेट होतात आणि हे स्टिम्युलेट झालेले स्ट्रेच रिसेप्टर हे व्हॅगस नर्वच्या थ्रू कशाच्या थ्रू या व्हॅगस नर्वच्या थ्रू इम्पल्स पाठवतात तो इम्पल्स कुणाकडे पाठवला जातो तर एक्सपायरेटरी सेंटरकडं तो इम्पल्स पाठवला जातो कोणाकडे पाठवला जातो एक्सपायरेटरी सेंटरकडं म्हणजे हा इम्पल्स इथं आला या एक्सपायरेटरी सेंटरकडं आता एक्सपायरेटरी सेंटरकडं हा इम्पल्स आल्यानंतर हा एक्सपायरेटरी सेंटर तोच इम्पल्स या इन्स्पायरेटरी सेंटरकडं पाठवणार कोणाकडं पाठवणार इन्स्पायरेटरी सेंटरकडं पाठवणार आणि इन्स्पायरेटरी बघा एक्सपायरेटरीकडं आला एक्सपायरेटरीकडून तो कोणाकडं पाठवला जाता आता इन्स्पायरेटरी सेंटरकडं पाठवला जाणार आता इन्स्पायरेटरी सेंटरकडं ज्या वेळेस ते स्टिम्युलेशन येईल त्यावेळी काय केलं जाणार तर इन्स्पायरेटरी सेंटर हे इनहिबिशन करणार कशाला इनहिबिशन करणार तर त्या लंग्जमध्ये हवा आत घेण्याला इनहिबिशन केलं जाणार आणि ह्या सेंटरला इनहिबिशन केल्यामुळं त्या लंग्जवरचा जो एक कपॅसिटी मेंटेन झाली ना आता तर त्या लंग्जवर आता हे यायला लागणार म्हणजे प्रेशर क्रिएट व्हायला लागणार याचा तुम्ही एक स्क्रीनशॉट घ्या हाँ घेतला एक स्क्रीनशॉट आता बघा आता काय होणार या इन्स्पायरेटरी सेंटरला मेसेज आल्यानंतर या इन्स्पायरेटरी सेंटरकडून तो जाणार स्ट्रेच रिसेप्टरकडून कुठं जाणार आता तो मेसेज स्ट्रेच रिसेप्टरकडं जाणार मी परत एकदा इथं लिहितोय आणि हा स्ट्रेच रिसेप्टर केले गेला की ह्या स्ट्रेच रि रिसेप्टर्स इथं रिलॅक्स होणार काय होणार रिलॅक्स होणार आता इथंपर्यंत काय होतं तर हवा आतमध्ये घेतली होती बघा स्ट्रेच रिसेप्टर काय झाले स्टिम्युलेट झाले त्या स्ट्रेच रिसेप्टरनी इम्पल्स पाठवला तो इम्पल्स पाठवला व्हॅगस नर्वच्या थ्रू पाठवला आणि तो कोणाकडे पाठवला एक्सपायरेटरी सेंटरकडे पाठवला एक्सपायरेटरी सेंटरकडे तो इम्पल्स गेल्यानंतर त्या एक्सपायरेटरी सेंटरनं तो इम्पल्स इन्स्पायरेटरी सेंटरकडे पाठवला कोणाकडे पाठवला इन्स्पायरेटरी सेंटरकडं म्हणजे इथं ही एक क्रिया कम्प्लीट झाली म्हणजे हवा आतमध्ये आली आता ही हवा बाहेर टाकायची तर काय होणार इन्स्पायरेटरी सेंटर काय करणार तर एक मेसेज पाठवून स्ट्रेच रिसेप्टरला रिलॅक्स करणार कोणाला रिलॅक्स करणार 
स्ट्रेच रिसेप्टर ला रिलैक्स करना आता जर स्ट्रेच रिसेप्टर रिलैक्स वरती इनहिबिशन जो है जे अपन मन लो कि इन्स्पायरेटरी सेंटर इनहिबिट के इनहिबिशन जे है तो इनहिबिशन निगुन जा माता जर का इन्स्पायरेटरी सेंटर जर इनहिबिशन मधे न से कंट्रोल मधे न से तिथ का होना तो एक नवीन ब्रीज चालू होना का डायफ्रेम च मसल फ्लैट के डायफ्रेम च मसल फ्लैट के लिए कि नवीन इयर आत मध्य लगना मे जे कम्प्लीट मेकनिजम है ब्रीदिंग मेकनिजम याला एक मोस्ट असा एक कन्सेप्ट वरला है कि ज्यादा हेरिंग ब्रियोर रिप्लेक्स अस मना चाहिए क्या मना चाहिए हेरिंग ब्रियोर रिप्लेक्स हेरिंग ब्रियोर रिप्लेक्स अस मना चाहिए क्या मना चाहिए हेला हेरिंग ब्रियोर रिप्लेक्स पर एक संगत है बंग्ज एक ठराविक कैपैसिटी पर्यत एक्सपांड कि स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिम्युलेट होना या स्टिम्युलेट जा स्ट्रेच रिसेप्टर फैगस नर्व के थ्रू एक्सपायरेटरी सेंटरला मेसेज पाठना इम्पल्स पाठना एक्सपायरेटरी सेंटर तो इम्पल्स इन्स्पायरेटरी सेंटर कड़े पठवना इन्स्पायरेटरी सीस्टम इनहिबिशन होना मे इन्स्पायरेटरी सीस्टम काम कराए थ कंट्रोल मधे रह आता हेन का हो रहा है तर इन्स्पायरेटरी सीस्टीम तो मैसेज पूरे पठवना स्ट्रेच रिसेप्टर रिलैक्स होना इतपर्यंत एक प्रोसेस कंप्लीट जा हवा आत मे घी होती आता ती हवा बाहर टाका सी ओ टू रीच एयर बाहर टाका क्या होना तर स्ट्रेच रिसेप्टर रिलैक्स होना स्ट्रेच रिसेप्टर रिलैक्स कि डायफ्रैम सुधा फ्लैटर्नड हो डायफ्रैम फ्लैटर्नड जा इयर बाहर टाकली इत हे जे मेकनिजम है कि वह जी क्रिया है मजे इयर आत मे घे कि बाहर टाकने की कि स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिम्युलेट होने की कि रिलैक्स होने की हि जी क्रिया है यहाँ हेरिंग ब्रियोर रिप्लेक्स अस मना चाहिए ये क्या मना चाहिए हेरिंग ब्रियोर रिप्लेक्स अस मना चाहिए ये मैं मगाशी संगित कि संबंध क्रिएला एक असा एक रिदम आहे काय आहे तर एक रिदम आहे आणि हा रिदम बॉडी जो त्या ब्रीदिंग जो रिदम आहे हा रिदम थोड़ा सा चेंज ही हो शकतो मे इन सम केसेस हा रिदम चेंज होतो तर हा रिदम चेंज का होतो तर अपने प्रोटेक्शन सा तो रिदम चेंज होते फॉर एक्जाम्पल एखाद डस्ट पार्टिकल आत मे जाए तो, तो रिदम चेंज होतो कि अजु एखादी का इम्प्युरिटी आल इयर मे कि काल तो ती आत मे जा रहा है तो तेस हा रिदम चेंज किया जो मे ऐक्चुअल मधे तस जर ब ही कम्प्लिटली इनवॉलेंट्री ऐक्टिविटी है कि इनवॉलेंट्री मुवमेंट है पन का ही वेला अपन वॉलंट्री करू शको काू शको वॉलंट्री करू शको आते वॉलंट्री करता बन ठराविक ठिका जर का उग्रवास ये अल तो अपन नाक दाबन धरतो आ थोड़ा वे तो श्वास रोकन धरतो कि अपन पानी ज्यास उड़ी मारत नाकत पानी आतम जाऊ नए मन अपन श्वास रोकन धरतो मे थोड़ा वे आप करू शको तो वॉलंट्री करू शको आता हे ऐक्टिविटी ही इन वॉलंट्री है पी वॉलंट्री करू शको ये का के लिए तर जे आपले रेस्पिरेटरी सेंटर है याच कनेक्शन है सेरेब्रल कॉर्टेक्स ही दिल गए कुछ दिल है सेरेब्रल कॉर्टेक्स ही या रेस्पिरेटरी सेंटर च कनेक्शन अपन ब्रीदिंग थोड़ा काला वॉलंट्री करू शको पे कुर्यंत ऐक्चुअल मधे जित मी मग संगित कि न्यूरल कंट्रोल पे जता केमिकल कंट्रोल पे जे अपन इन वॉलंट्री मन तो कुठपर्यंत लिमिटेड है ब्लड मध्य सी ओ टू या लेवल वरती वॉलंट्री कि इन वॉलंट्री डिपेंड है अपन श्वास रोकू शको परंतु तो श्वास अपन फक्त ब्लड मध्य सी ओ टू या लेवल ठराविक लेवल पर रोकू शको हा रोकू शकत नहीं तो इत अपला रेग्युलेशन ऑफ ब्रीदिंग हा एकदम छोटा सोपा और महत्वाचार आसा हा पॉइंट संपले आहे। आ, हे जे आ, हेरिंग ब्रियोर रिप्लेक्स है हे काय करता तर हे रिप्लेक्स अपने ब्रीदिंग डेप्थ ब्रीदिंग ब्रीदिंग रिदम आचबराबर लंग्जला बस्ट होनेपास प्रिवेन्शन करना च काम हे या हेरिंग ब्रियोर रिप्लेक्स च है आता हेन अजु एक आ, एक छोटा सा पॉइंट है कि मॉडिफाइड रेस्पायरेटरी मुवमेंट आता मॉडिफाइड रेस्पायरेटरी मुवमेंट हा का पॉइंट है तर काही वेला का होता तर 
एका कंडिशन मध्य अपन का इमोशन्स एक्सप्रेस करो कि आप जो ट्रैक है तो ट्रैक क्लीन कराए काम करते फॉर एक्जाम्पल अपन खोकन आसो कि अपने शिंक ये आो कि जांभी ये आो तो योमेंट मधे सुधा का थोड़ा काला जो रिदम है ओरिजिनल जो रिदम है ब्रिदिंग तो ओरिजिनल रिदम थोड़ा काला चेंज किया जो अपन का मॉडिफाइड रेस्पायरेटी कि ब्रिदिंग मुवमेंट अंत एकदम सोपा सा कन्सेप्ट है जर यही तुम्हारा का डाउट आते तो तुम्हें माला कमेंट सेक्शन मध्य जरूर विचारू शकता हा वीडियो आवड़लाइक करा शेयर करा और हा चनल सब्सक्राइब करा धन्यवाद